আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আরেক নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদেরকে স্বাগত আজকে আমরা শিখব ত্রিভুজ এবং চতুর্ভুজ সম্প চতুর্ভুজ কাকে বলে এবং এর কোনের পরিমাণ কত এবং ত্রিভুজ এবং চতুর্ভুজ সম্পর্কে কি ধরনের প্রশ্নগুলো পরীক্ষা আসতে পারে এই সকল প্রশ্ন নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব দয়া করে ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে ত্রিভুজ এবং চতুর্ভুজ সম্পর্কে তার কোনো সমস্যাই থাকবে না ত্রিভুজ কাকে বলে তিনটি সরল রেখা দ্বারা আবদ্ধ আকৃতিকে ত্রিভুজ বলে তিনটি সরল রেখা দ্বারা তিনটে সরল রেখা দ্বারা আবদ্ধ যে কোনো একটা আকৃতি হচ্ছে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ চারটি সরল রেখা চারটি সরল রেখা দ্বারা আবদ্ধ যে কোনো আকৃতিকে চতুর্ভুজ বলে এবার তাহলে চতুর্ভুজ কাকে বলে চারটি সরল রেখা দ্বারা আবদ্ধ আকৃতিকে চতুর্ভুজ বলে বা চারটি সরল রেখা দ্বারা আবদ্ধ চিত্রকে চারটি সরল রেখা দ্বারা আবদ্ধ চিত্রকে চতুর্ভুজ বলে এবার হচ্ছে ত্রিভুজের কোণের পরিমাণ কত চতুর্ভুজের কোণের পরিমাণ কত ত্রিভুজের কোণের পরিমাণ কত চতুর্ভুজের কোণের পরিমাণ কত এর সম্পর্কে আমরা সহজে কিভাবে কোণের পরিমাণটা নির্ণয় করতে হয় সেটা আমি দেখো ত্রিভুজ চতুর্ভুজ পঞ্চভুজ ষষ্ঠভুজ অষ্টমভুজ দশমভুজ কিভাবে সকল ভুজের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ বের করব সেটা আমি দেখাবো যেমন ত্রিভুজ এর জন্য সহজে প্রথমে ত্রিভুজ মানে হচ্ছে তিনটি বাহু তিনটি বাহু থেকে আমরা দুই বিয়োগ করব দুই বিয়োগ করলে থাকে এক যেটা থাকবে বিয়োগ ফলটাকে আমরা একশো আশি দ্বারা গুণ করবো একশো আশি একে একশো আশি তার মানে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি একরকমভাবে ছতুর্ভুজ ছতুর্ভুজ মানে হচ্ছে চারটি বাহু চারটি বাহু থেকে আমরা যখন সবগুলো থেকে আমরা দুই বিয়োগ করব দুই বিয়োগ করলে থাকে দুই বিয়োগ ফলকে আমরা একশো আশি দ্বারা ভাগ করব তাহলে হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে ত্রিভুজের কোনো পরিমাণ হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি চতুর্ভুজের কোনো পরিমাণ হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি এবার হচ্ছে পঞ্চভুজ মানে পাঁচ পাঁচ থেকে বিয়োগ করব আমরা দুই বিয়োগ করলে থাকে তিন তিনকে গুণ করব একশো আশি দ্বারা তাহলে পঞ্চভুজ তিনকে যখন একশো আশি দিয়ে গুণ করি তখন হয় পাঁচশো চল্লিশ তার মানে পঞ্চভুজের পরিমাণ হচ্ছে পাঁচশো চল্লিশ একরকম অষ্টভুজ আট থেকে দুই বিয়োগ করি ছয় ছয়কে একশো আশি দ্বারা গুণ করি দশমভুজ মানে হচ্ছে দশ দশ থেকে দুই বিয়োগ করি থাকে আট আটকে আমরা একশো আশি দ্বারা গুণ করি তাহলে অষ্টম বুজের পরিমাণ হচ্ছে এক হাজার আশি এবার হচ্ছে দশম বুজ দশম বুজ আট দিয়ে যখন একশো আশিকে গুণ করি শূন্য আঠের চৌষট্টি থেকে আঠারো ছয় আট থেকে আট হচ্ছে চোদ্দ চোদ্দোশো চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে এভাবে আমরা যে কোনো বুজ ত্রিভুজ চতুর্ভুজ পঞ্চভুজ অষ্টভুজ এবং দশম বুজ যের পরিমাণ বের করতে পারি তাহলে কোনো অঙ্কে যদি আমাদের আসে যে পঞ্চভুজের পরিমাণ কত যেমন পঞ্চভুজ পাঁচ থেকে আমরা দুই বিয়োগ করব থাকে তিন তিনকে একশো আশি দিয়ে গুণ করবো একশো আশি দিয়ে গুণ করলে যেটা হবে সেটাই হচ্ছে পঞ্চভুজের পরিমাণ এবার আমরা প্রশ্নে যাই ত্রিভুজ ত্রিভুজের তিন কোণের পরিমাণ কত আগের মতো তিন থেকে আমরা দুই বিয়োগ করব থাকে এক এক দিয়ে একশো আশিকে গুণ করি তাহলে একশো আশি ডিগ্রি তার মানে ত্রিভুজের তিন কোণের পরিমাণ হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি চতুর্ভুজ চতুর্ভুজ মানে চার চার থেকে দুই বিয়োগ করি থাকে দুই দুই দিয়ে একশো আশিকে গুণ করি তিনশো ষাট ডিগ্রি তার মানে চতুর্ভুজের তিন কোণের চার কোণের পরিমাণ হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি আর একটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক যেটা হচ্ছে কোন অনুপাতে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব কোন অনুপাতে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব মনে রাখতে হবে প্রথম দুটো অনুপাতের প্রথম দুটো অনুপাতের বর্গের যোগফল যদি তৃতীয় অনুপাতের সমান হয় তাহলে বুঝবো আমাদের ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব যেমন দুই দুইয়ের বর্গ পাঁচের বর্গ সমান দুই দুগুণে চার পাঁচ পাঁচ পঁচিশ হয় উনত্রিশ আর আটের বর্গ হচ্ছে আট আটা চৌষট্টি তার মানে এটা সম্ভব নয় খ নম্বর পাঁচ পাঁচের বর্গ হচ্ছে পঁচিশ চারের বর্গ হয়েছে ষোলো পঁচিশ আর ষোলো যোগ করলে হচ্ছে পঁচিশ যোগ ষোলো পঁচিশ আর ষোলো যোগ করলে হচ্ছে একচল্লিশ এরপর নয়ের বর্গ হচ্ছে একাশি তার মানে দুটা সমান না তার মানে এটাও সম্ভব নয় একই রকমভাবে 
ভিত্তিতে তিনের বর্গ হচ্ছে নয় যোগ চারের বর্গ ষোলো ষোলো আর নয় হচ্ছে পঁচিশ এরপরে পাঁচ পাঁচের বর্গ হচ্ছে পঁচিশ তার মানে প্রথম দুইটা বর্গের অনুপাত তৃতীয় বর্গের সমান তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সারটা আমরা ঘ নাম্বারটা পেয়েছি এই প্রশ্নটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নটা আমি আবারও বলছি কোন কোন অনুপাতে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব কোন অনুপাতে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে টেকনিকটা হচ্ছে প্রথম দুইটা প্রথম দুইটা অনুপাতের বর্গের যোগফল তৃতীয় অনুপাতের সমান হলে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব তাহলে আমরা প্রথম দুইটা দেখছি যেটা ওইখানে হচ্ছে উনত্রিশ এখানে চৌষট্টি তার মানে সম্ভব না এখানে ষোলো এখানে একচল্লিশ এখানে একাশি এটাও সম্ভব না এখানে দেখি যে প্রথম দুইটা অনুপাত হচ্ছে পঁচিশ পরে তৃতীয় অনুপাতে হচ্ছে বর্গ হচ্ছে পঁচিশ তার মানে দুইটা সমান তার মানে এখানে অ্যান্সারটা হবে গ নাম্বারটা পরের অঙ্কটা ত্রিভুজের যদি ত্রিভুজের দুই বাহু দৈর্ঘ্য পাঁচ ও ছয় হয় তবে তৃতীয় বাহু এখানে দুইটা বাহু দেওয়া আছে তৃতীয় বাহুটা তৃতীয় বাহুটা কীভাবে বের করবে দেখো প্রথম দুইটা বাহুর যোগফল প্রথম দুইটা বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু থেকে বড় হবে না ছোট হবে তাহলে প্রথম দুইটা বাহুর যোগফল যদি হয় পাঁচ হচ্ছে এগারো পাঁচ হচ্ছে এগারো তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে তৃতীয় বাহুটা কোনোভাবেই এগারোর চেয়ে বড় হবে না ছোট হবে তার মানে এখানে আমরা অ্যান্সারটা নিতে পারি দশ দুটি বাহু একটা ত্রিভুজের দুইটা বাহু দেওয়া আছে আমাদের তৃতীয় বাহুটা কত হবে তাহলে আমাদের এক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে প্রথম দুইটা বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু থেকে বড় হবে না ছোট হবে তাহলে এখানে আমরা দেখি বারো যেটা বড় এখানে দশ যেটা ছোট আর এখানে আট আর চার এটা হবে না তাহলে বড় হবে না ছোট যেটা পাবো সেটাই অ্যান্সার তার মানে হচ্ছে দশ পরেরটা হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজের বাহুগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক যেটা হচ্ছে সমদি বাহু সমদি বাহু মানে দুই বাহু হবে সমান আর একটা বাহু হবে অসমান তাহলে এই বাহুটা হবে কত পঁয়তাল্লিশ তাহলে এই বাহু হবে পঁয়তাল্লিশ তাহলে পঁয়তাল্লিশে পঁয়তাল্লিশে নব্বই আর তাহলে এই বাহুটা হবে নব্বই তাহলে এখানে সমদি বাহু ত্রিভুজের পরিমাণ তাহলে আমরা প্রথমে জানতে হবে ত্রিভুজের কোণের পরিমাণ হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি ত্রিভুজের তিন কোণের পরিমাণ হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি এবার এই একশো আশি ডিগ্রি দিয়ে আমরা একটা কোণ আঁকব যেটার প্রথম দুইটা বাহু সমান হবে তার মানে দুইটা বাহু সমান হলে ওটা পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ নব্বই আর নিচের বাহুটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ নব্বই 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 একশো আশি আমরা প্রথম এখানে যেটা দেখি সেটা তিনটা বাহুই সমান আর তিনটা বাহু সমান হলে একটা সমবাহু তার মানে এটা অ্যান্সার হবে না পরেরটা চল্লিশ চল্লিশ আশি আর নব্বই হচ্ছে একশো সত্তর যেটা আমাদের ত্রিভুজের কোনের পরিমাণ হয় না তার মানে এটাও অ্যান্সার হবে না তৃতীয়টা পঞ্চাশ আর চল্লিশে নব্বই আর নব্বই একশো আশি হয় কিন্তু দুটা বাহু সমান নেই যার কারণে এটা সমান হয় এটা অ্যান্সার হবে না কারণ তিনটা বাহু যদি অসমান হয় তাহলে এটা বিষম বাহু ত্রিভুজ পরের অপশানটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ নব্বই আর নব্বই যোগ করলে একশো আশি তার মানে দুই বাহু সমান এক বাহু অসমান এটা হচ্ছে সমদি বাহু ত্রিভুজ তার মানে উত্তরটা হবে ঘ নাম্বার আমি আবারও বলছি সমদি বাহু ত্রিভুজ মানে দুই বাহু সমান আর এক বাহু অসমান তাহলে এখানে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ নব্বই আর নব্বই যোগ করলে একশো আশি দুইটা বাহু সমান হবে তা পরিমাণটা একশো আশি যদি হয় তাহলে ওটাই অ্যান্সার হবে ধন্যবাদ বন্ধুরা ভালো থাকবেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ যারা এখন আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নেই দয়া করে সাবস্ক্রাইব করো